ఓం నమో వెంకటేశాయ ధర్మ పరిచయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం సనాతన ధర్మం అనే అంశాన్ని మనకు వివరించడానికి మనతో ఉన్నారు గురు సహస్రావధాని డాక్టర్ కడిమిళ్ల వరప్రసాద్ గారు వారికి మనం శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ తరఫున అలాగే మన పిల్లలందరి తరఫున సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం నమస్కారం అండి గురువు గారు గురువుగారు ధర్మం యొక్క లక్షణాలను తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం ఇందులో ఇంద్రియ నిగ్రహం అని ఉంది దాన్ని వీళ్ళు ఎలా సాధించాలి వారికి ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుందో మీరు వివరించండి దాసోహం గురుదేవానాం ఉత్తమ జ్ఞానదాయినాం వాత్సల్య పరిపూర్ణానాం అన్వహం హితభాషినాం ఓం నమో వెంకటేశాయ ధర్మము పది రకాలుగా ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా అందులో ఒక ఐదు రకాల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కూడా ఆరోది ఏమిటి అంటే ఇంద్రియ ఇంద్రియాలంటే ఎన్ని ఉంటాయి నిజానికి పది ఉంటాయి అందులో ఐదింటిని జ్ఞానేంద్రియములు అంటారు ఇంకో ఐదింటిని కర్మేంద్రియములు అంటారు ఇప్పుడు ఇంద్రియ నిగ్రహం అన్నమాట జ్ఞానేంద్రియాలకు సంబంధించింది జ్ఞానేంద్రియాలంటే ఏ ఇంద్రియం ద్వారా మనకి జ్ఞానం వస్తుందో అవి జ్ఞానేంద్రియాలు ఏ ఇంద్రియాల ద్వారా పనులు చేయగలుగుతామో అవి కర్మేంద్రియాలు కాళ్ళకి జ్ఞానం ఉండదు కాళ్ళతో పనిచేస్తాం అది కర్మేంద్రియం చేతులకు జ్ఞానం ఉండదు చేతులతో పనిచేస్తాం ఇది కర్మేంద్రియం ఇంకా జ్ఞానేంద్రియ అంటే కన్ను ఉందనుకోండి కంటితో కన్ను పనిచేయదు జ్ఞానం వస్తుంది దీంతో ఓహో ఇది తెలుపు రంగు ఇది నిలుపు రంగు లేకపోతే ఇది చొక్క ఇది బెంచి ఎలా తెలుస్తుంది కంటి వల్ల కదా అంటే కన్ను జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది అలాగే చెవి కూడా జ్ఞానేంద్రియమే అందుకని ఒకటి వినగానే మనం ముందు వెడుతూ ఉంటాం బజార్లో వెనకాల నుంచి హార్న్ మోగుతుంది వెంటనే పక్క తప్పుకుంటాం వెనక్కి తిరిగి చూస్తావా చూడకుండానే పక్క తప్పుకుంటాం అంటే ఎలా మన వెనకాల ఎవరో వస్తున్నారో వాళ్ళకి మనం అడ్డు ఉన్నాము తప్పుకోవాలి అనే జ్ఞానం దేనివల్ల కలిగింది చెవి వల్ల కలిగింది అంటే చెవి కూడా జ్ఞానాన్ని గ్రహిస్తుంది అలాగే ముక్కు ముక్కు ఏంటి వాసన ఇక్కడ వాసన బాగుంది ఇక్కడ వాసన బాగుండలేదు ఇంట్లోనే పోపు మాడిపోతున్నట్టుంది చూడు గ్యాస్ స్టవ్ వాసన వస్తుంది చూడండి వీడు ఎక్కడ ఉంటారు ఇక్కడ ఎలా చెప్పేస్తున్నారు అంటే ముక్కు ఆ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేస్తుంది లోపల ఉంటింట్లో ఏదో తేడా ఉంది పోపు ఏదో మాడుతుంది లేదంటే గ్యాస్ ఏదో లీక్ అవుతుంది అది ముక్కు తెలిసిపోయింది కానీ ఇది కూడా జ్ఞానేంద్రియం అలాగే నోట్లో ఏదైనా వేసుకోగానే ఇది పుల్లగా ఉంది ఇది చప్పగా ఉంది ఇది బాగా తియ్యగా ఉంది అని మనకు తెలుస్తుంది అంటే నాలుక కూడా జ్ఞానేంద్రియమే అలాగే దేంతో మనం ముట్టుకున్నాం కూడా దేని అన్నాను ముట్టుకున్న వెంటనే అది వేడి వస్తువా చల్లని వస్తువా లేకపోతే అసలు గాయల అసలు మనిష కళ్ళు మూసుకుని ముట్టుకున్నా కూడా మనం ముట్టుకున్నది మనిష లేకపోతే ఏదైనా ఒక రాయి తేలిందా ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే తెలిసిపోతుందా లేదా అంటే చర్మము కూడా జ్ఞానేంద్రియం ఈ ఐదింటిని అంటే కన్ను ముక్కు నాలుక చెవి చర్మము ఈ ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు అంటారు అంటే వీటి వల్ల మనకు ఒక విషయం తెలుస్తుంది కాబట్టి జ్ఞానం అనమాట జ్ఞానాన్ని కలిగించి ఇంద్రియాలు వీటికి నిగ్రహం కావాలి పని చేసేవాటికి నిగ్రహం అక్కడలా జ్ఞానం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అక్కడే చేపల్యం బయలుదేరుతుంది మనకి వచ్చిన చిక్కేట్ అంటే ఇప్పుడు పక్షి ఉంది అనుకోండి పక్షి ఎప్పుడు పక్షిలాగే ఉంటుంది మృగం ఎప్పుడు మృగంలాగే ఉంటుంది పశువు ఎప్పుడు పశువులాగే ఉంటుంది కానీ అంటే పక్షిలో పక్షిత్వం ఉంది పశువులో పశుత్వం ఉంది మృగంలో మృగత్వం ఉంది మానవుల్లో మానవత్వం కరువైపోయింది అంటే మానవత్వం ఉండాలి అంటారు ఏమిటి మానవుడికి మానవత్వం లేదు ఇంకే ఉంటుంది అంటే అది ఉండడం లేదనమాట ఎందుకని ఈ జ్ఞానం మనకు మాత్రమే ఉంది కనుక ఈ జ్ఞానం వెర్రి పొంతలు వేస్తుంది వెర్రి పొంతలు తక్కుతుంది అంటారు అనమాట అంటే జ్ఞానం వేరే వేరే చోట్లకి అనవసరంగా పెడితే వీటికి చేపల్యం పెరిగితే జ్ఞానేంద్రియాలకు చేపల్యం చేపల్యం అంటే చంచలత్వం అది పెరిగిపోయింది అనుకోండి చెయ్యి కొన్ని పనులు చేస్తాం ఏం చేస్తాం కన్ను చూడకూడని విషయాలను మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తుంది అసలు చూడాల్సిందని చూడబుద్ధవదు మనకి చూడకూడని వాటిని బాగా ఎక్కువ చూడాలి సినిమాలు ఎక్కువ చూ అప్పుడప్పుడు సినిమా చూడ తప్పేం లేదు అదే పనిగా సినిమా చూస్తూ ఉంటే దానివల్ల అవుతుంది మన సమయం అంతా వృధా అవుతుంది కదా అలా కన్ను చూడకూడని వాటిని చూడమని ప్రేరేపిస్తుంది మనస్సు ఆ కంటికి ఆ చూడాలనే కోరికను తగ్గించాలి కొంచెం అది ఇంద్రియ నిగ్రహం అలాగే వినకూడని వాటిని వినడం అంటే బాగా ఇష్టం మనకి అప్పుడు వినకూడని వాటిని ఉంటుంటే మనం దూరంగా వెళ్ళిపోవాలి లేదా చెవులు మూసుకోవాలి అలా కొల్లాడు చేసామనుకోండి దగ్గర మాట్లాడుతున్న చెవిలోకి వెళ్ళినా అది హృదయం నాకు వెళ్ళవు ఇంకా ఎప్పుడు వినడం అంటే మనకి ఇష్టం పోతుంది అనమాట అలా వాటిని నిగ్రహించుకోవాలి అలాగే చూడకూడని వాసనలు చూడాలనుకోవడం 
తినకూడని రుచులు తినాలనుకోవడం వేసం కాలంలో తీయడం మామిడి పండు తినడం అంటే అందరికీ ఇష్టమే నాలుగు చాలా రుచి కానీ రుచిగా ఉంది కదా అని అదే పనిగా రోజుకు పని పెడుతున్నట్టే అని చేపలు అనమాట దానివల్ల ఆరోగ్యం పడుతుంది రోడ్డు మీద మంచి వేడి వేడిగా మెరుపుగా మధ్యలో వేస్తున్నాడు అనుకోండి తినడం అంటే ఇష్టమే కానీ తినక ఎప్పుడైనా సరదాగా వారానికి పది రోజులకు ఒక్కటి తింటే నష్టం లేదు చాలా రుచిగా ఉంది కదా అని హావు రావు అనమాట వాడు వేడి వేడిగా ఇస్తూ ఉంటే ఆ నూనె జట్టుకి రోడ్డు మీద ఎగురుతున్న దుమ్మ తగ్గడ దాని మీద పడుతున్నా సరే ఆ వేడి వేడి తింటూ వేడి కొంత కారాన్ని కొంత కళ్ళు గిరగిర తిరిపి కలవ నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నా హావు రావు అనుకుంటూ ఆయన ఒగురుచుకుంటూ కూడా ఆనందంగా తింటాం అక్కడ కష్టపడుతున్నా మనం అవునా కానీ కష్టంలో ఆనందం ఉంది ఆ ఆనందానికే లో మనం లోనైపోతాం అదే వ్యసనం అంటే ఒక విషయం సుఖం నుంచి ఆనందం దాకా వెళ్ళింది అంటే అది వ్యసనంగా మారిపోతుంది అనమాట అందుకని నోరు కట్టుకోవాలి అంటారు అందుకే చాలా అందమైన మాట అది నోరు కట్టుకోవాలంటే రెండు మాటలు తినకూడనివి తినకూడదు అనకూడని మాటలు అనకూడదు రెండు అర్థాలు అలాగే ముట్టుకోకూడని మాటలు ముట్టుకోకూడదు ముట్టుకోవాలని కోరిక కలిగింది ఏంటి చర్మానికి చేపల్యం ఉందన్నమాట ఆ చేపల్యాన్ని తగ్గించాలి ఈ ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉన్నవాడిని జితేంద్రియుడు అంటారు హనుమంతుడు మనోజవం మారుత తుల్య వేగం జితేంద్రియం అన్నారు ఆయన మనోజవుడు మనస్సు అంత వేగంగా ప్రయాణిస్తాట వాయువు అంత వేగంగాను ప్రయాణిస్తాట అసలు మనసే చాలా వేగం కదా మళ్ళీ వాయువుతో పోల్చినందుకు అంటే తనకు తానుగా ప్రయాణం చేస్తే మనస్సు అంత వేగం ఎవరినైనా మోసుకుంటూ పర్వతాన్ని మోస్తూనో మనుషులను మోస్తూనో ప్రయాణం చేస్తే అప్పుడు వేగం తగ్గుతుంది కానీ మరీ తగ్గిపోదు అప్పుడు కూడా వాయువు అంత వేగం అందుకని మనోజవం మారుత తుల్య వేగం ఇంత శక్తి అతనికి ఎలా వచ్చింది జితేంద్రియం అతను జితేంద్రియుడు కనుక ఎవరైతే ఇంద్రియాలు జయిస్తాడో వాడికి శక్తి ఉంటుంది ఆ శక్తితో ఎలాంటి పనులైనా చేయగలడు అనడానికి హనుమంతుడు గొప్ప ఉదాహరణ భారతంలో మహామహా యోధులందరూ ఉన్నారు కానీ భీష్మాచార్యుడు ఒక్కడే పది రోజులు యుద్ధం చేశాడు మిగతా వాళ్ళందరూ ఐదు రోజుల్లో ఒకటి రెండు రోజుల్లో ఒకటి ఒక రోజుల్లో ఒకటి పోట్లో ఒకటి అలా పడిపోయారు అంతే భీష్ముడు అందరికన్నా ముసలాడు అతను పది రోజులు నిలబెట్టాడు మహామహా యోధులందరినీ కూడా ఎందుకని అతను ఆజన్మ బ్రహ్మచారి జితేంద్రియుడు అతను ఎప్పుడూ తినకూడదు తినలేదు అనకూడదు అనలేదు ముట్టకూడదు ముట్టలేదు చూడకూడదు చూడలేదు కాబట్టి జితేంద్రియులకు మాత్రమే శక్తి ఉంటుంది ఉంటుంది అనడానికి భీష్ముడు ఉదాహరణం అంతకుముందు హనుమంతుడు కూడా ఉదాహరణ కానీ జితేంద్రియత్వం కూడా అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహము కూడా ధర్మములో ఒకటి అని చెప్పాడు ఇంద్రియ నిగ్రహ ఇంద్రియ నిగ్రహం తర్వాత ధీర్ విద్యా సత్య మక్రోధ ఇక నాలుగే ఇంతవరకు ఆడు చెప్పుకున్నాం మనం ధీహి అంటే ఏమిటి అంటే సంస్కృతంలో ధీహి అంటారు విసర్గలతో ఉంటుంది తెలుగులో అయితే ధీ అంటాం ధీ అంటే ఏంటి దీక్ష కదమ్మా బుద్ధి వాడు ధీమంతుడు అంటారు ధీమంతుడు అంటే బుద్ధిమంతుడు అని అర్థం బుద్ధిమంతుడు అంటే తలకే ఉంచుకుని ఎవరితో గట్టిగా మాట్లాడుకుని ఉండేవాడు అర్థం కాదు బుద్ధి అంటే తెలివి అని అర్థం అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి బుద్ధిమంతురాలు అంటే తెలివైన పిల్ల అని అర్థం కానీ వినయవంతురాలని అర్థం కాదు ఆ అమ్మే ఒబ్బిడిగా ఉంటే వినయవంతురాలు అనండి కానీ బుద్ధిమంతురాలు అంటే తెలివైంది అయితే నాలాగే ధీహి మరి బుద్ధిమతాం వరిష్ఠం అన్నారు ఎవరిని బుద్ధిమంతులలో శ్రేష్ఠుడు ఎవరు హనుమంతుని అన్నారనమాట ఇప్పుడు అనుకున్నదే ఇది మనోజవం మారుత తుల్య వేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠం అంటే ఎవడైతే జితేంద్రియుడిగా ఉంటాడో వాడికే ధీ పెరుగుతుంది బుద్ధి పెరుగుతుంది దీని నుంచి దానికి అనుసంధానం అనమాట అది అంచేద బుద్ధిమంతుల్లో శ్రేష్ఠుడు తెలివితేటలు ఎవరుకోండి మన దగ్గర ఎంత సంపద ఉన్నా ఎంత డబ్బు ఉన్నా ఎన్ని పదవులు ఉన్నా ఏ ఉన్నా ఎంత బలగం ఉన్నా ఏమీ ఉపయోగం లేదు ఒక పని చెయ్యాలి ఏంటి ఇది ఎలా చేయాలో తెలియాలి మనకు అదే తెలివి అంటే ఎలా చెయ్యకూడదో కూడా తెలియాలి అదే తెలివి మరి మనకున్న సంపదని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో తెలియాలి మనకున్న శక్తిని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో తెలియాలి ఇవన్నీ తెలియాలంటే తెలివితేటలు కొంతమంది అంటారు నాకు కొంచెం తెలివితేటలు తక్కువ అండి అందుకని నాకు ఎక్కువ మార్కు కూడా రావటం లేదు అంటారు చదువుకునే పిల్లలకి ఇది గొప్ప వంక దేవుడికి పక్షపాతం వెళ్ళి అందరికీ తెలివితేటలు సమానంగానే ఇచ్చాడు ఉపయోగించుకోవడంలో తేడా ఇప్పుడు ఇద్దరు పిల్లలకి వంద రూపాయలు వంద రూపాయలతో పిలిస్తే ఇద్దరు ఒకలా ఉపయోగించరు ఒక డెయ్యా ఉపయోగించడం దాచి చేసుకుంటాడు ఒకడు ఆ వందలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకుంటాడు ఓ మంచి పుస్తకం కొనుక్కుంటాడు దాంతో వాడి జ్ఞానాన్ని పెంచుకుంటాడు అంటే ఇచ్చిన వస్తువులు ఉపయోగించుకోవడంలో తేడా మన దగ్గర తెలివితేటలు ఉంటాయి మనం కనుక తెలివి తక్కువాలని అనుకుంటే ఎవరైనా వాడి పేరు ఏంటో వాడు గుర్తుంటుందా లేదా పాఠశాలకు వచ్చాక తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళడం దారి గుర్తుందా లేదా అంటే అన్నీ గుర్తున్నాయి పాఠం తప్ప అంతేగా పాఠం తప్ప అన్నీ గుర్తున్నాయి 
అంటే మనకి లోకంలో ఏవి గుర్తుంటా ఏవి గుర్తుండవు అనేది చిన్న సూత్రం చెప్పన ఏవి గుర్తుంటా ఏవి గుర్తుండవు అంటే దేని ఎందు మనకి ఆసక్తి ఉంటుందో అది మనకు గుర్తుంటుంది ఇది ముఖ్యం విషయం మర్చిపోకండి దేని ఎందు మనకి ఆసక్తి ఉంటుంది అంటే ఆసక్తి అంటే అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే మనకి ఎక్కువ ఇష్టంగా ఉంటుందో అది మనకి ఖచ్చితంగా బాగా గుర్తుండిపోతుంది ఏది మనకు అవసరము అది మనకు గుర్తుంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఇంటికి వెళ్ళడం మనకు అవసరం అది ఆ దారి మర్చిపోం గుర్తుంటుంది అలాగే సినిమాలు మొదలైన ఉన్నాయనుకోండి వాటి మీద మనకు ఆసక్తి ఆసక్తి అయినా ఉండాలి అవసరమైనా ఉండాలి ఈ పాఠం ఉంది పాఠం మీద మనకి ఆసక్తి లేదు పాఠం చదివితే వచ్చే మార్కులతో మనకు అవసరం లేదు అనుకోండి అంటే ఇప్పుడు ఆ సమయం వస్తుంది ఈ అలా ఎవరు రాయచ్చు మనం ముందు కూర్చున్నాడు తెలియనోడు సరిపోతే మనకి మనమే కష్టపడి చదవాలా అని ఇది అవసరం లేదు కూడా ఆ సమయంలో రాసే ఇచ్చలేని అలా కాకుండా ఆసక్తి అవసరమే ధారణకు ప్రధాన కారణములు అందరికీ అన్నీ గుర్తుంటాయి ఇప్పుడు మేము అవసరాలు చేస్తుంటామా సహస్రాసనాలు అందరూ అడుగుతారు ఏమండి వెయ్యి పద్యాలు ఎలాగ మీరు ధారణ చేస్తారండి మాకు మధ్యాహ్నం తిన్న కోర ఏంటంటే నేను చెప్పలేము ఇది మీకు ఎన్ని పద్యాలు ఎలా గుర్తున్నాయని అడుగుతుంటారు నిజానికి మధ్యాహ్నం తిన్న కోర ఏంటంటే మేము కూడా చెప్పలేము దేని వ్యక్తే వెయ్యి పద్యాలు చెప్తాం కారణం ఏంటి ఈ మధ్యాహ్నం తిన్న కోర ఏమిటి అని అడిగి ఇంకోళ్ళు ఎవరో అడుగుతారు నేను అనుకోలేదు కానీ దాని అవసరం లేదు అక్కడ నాకు కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకోలేదు అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటే గుర్తుంటుంది ఈ వెయ్యి పద్యాలు చెబుతున్నప్పుడే నేను ఇవన్నీ తిరిగి నేను అప్పగించాలి అన్న ఆలోచన నాకు ఉంది అది అక్కడ అవసరం ఉంది నాకు అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకున్నది గుర్తుంటుంది అడుగోపోతే జారిపోతుంది అది గురువు గారు ధర్మం గురించి చాలా చక్కగా మా పిల్లలకు అర్థమయ్యే రీతిలో వివరించారు ఇంకొక సందేహం అండి మామూలుగా పిల్లలందరికీ గురువులు నేర్పిస్తూ ఉంటారు ముందుగా మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ ఆచార్య దేవోభవ అని వీటిని ఎలా పాటించాలి వీటి వల్ల వీళ్ళకి ఉపయోగం ఏంటి దానిని వాళ్ళకి వివరించండి నిజానికి మాతృదేవోభవ అంటే అర్థం కూడా చాలా మంది తెలియదు అంటే తల్లిని గౌరవించాలని అర్థంతో మాట్లాడేస్తున్నారు నిజానికి మాతృ మాత దేవత యశ్యశ మాతృదేవ సంస్కృతం అయితే అట్లా చెప్పాలి అంటే ఎవరికి తల్లి దేవతయో వాడు మాతృదేవుడు నీవు మాతృదేవుడము అగుము అని అర్థం దానికి అంటే తల్లిని పూజింపుము అని అర్థం తల్లికి నమస్కారం చేస్తూ మాతృదేవోభవ అనకూడదు అలా అన్నారనుకోండి ఓ అమ్మ మీ అమ్మని గౌరవించు అని ఆవిడికి సందేశం వచ్చినట్టు అవుతుంది అక్కడ అంటే మాతృదేవోభవ అన్న మాటకి నీ తల్లిని గౌరవించుము అని అర్థం కనుక మా మాత్రే నమ అని అనాలి కానీ మాతృదేవోభవ అనకూడదు పితృదేవోభవ అంటే కూడా అర్థం ఉంది నువ్వు పితృదేవుడవు అగుము అంటే నీ తండ్రిని ఎప్పుడు గౌరవించుము అని అర్థం గురుదేవోభవ అంటే నీ గురువును గౌరవింపుము అతిథి దేవోభవ అంటే నీ ఇంటికి వచ్చినటువంటి అతిథిని గౌరవింపుము మన భారతీయ ధర్మం ఎంత గొప్పగా ఉంటుందంటే మన ఇంటికి శత్రువైనా సరే మన ఇంటికి కనుక వస్తే వచ్చింది మన ఇంటికి కాబట్టి వాడి గౌరవం ఇవ్వాలి కానీ వెనుకటి శత్రుత్వాన్ని గుర్తు చేసుకుని దెప్పి పొడిచి పంపకూడదు అని చెప్పారు ఎలా ఉదాహరించారంటే చెట్టు కొమ్మని నరకడానికి ఒకడు వస్తే గొడ్డలు పుచ్చుకుని వాడి వాడి శత్రువు కదా వీడికి నీడ ఇవ్వకూడదు అని తను నీడ ఉపసంహరించుకుంటుందా వాడికి నీడొస్తుంది ఆ చెట్టు నీడలోనే వాడు చెట్టును నరుకుతాడు అంటే తన నరకడానికి వచ్చిన వాడికి కూడా చెట్టు ఎలా అయితే నీడనిస్తుందో తన శత్రువైనా సరే ఇంటికి వస్తే శత్రావపి శత్రావపి ఉచితం కార్యం శత్రువు కూడా చేయాలి ఏమిటంటే ఆదించి మిచ్చుట అని చెప్పారు మనం కాబట్టి ఈ నాలుగు కూడా అంటే మనం ఏం చేయాలి తల్లిని గౌరవించాలి గౌరవించాలి రోజు కాలు కడిగేసి నీళ్ళు ఎత్తుమీ తొలుకోమని కాదు లేదా పుష్ పువ్వులు పట్టుకొచ్చి పూజ చేసేమని కాదు తల్లి మాటకు ఎదురు చెప్పకుండాగా ఉండుట ఒకటి తల్లి ఏ పని చెయ్యమంటే ఆ పని సకాలంలో చేయుట ఒకటి ఇవాళ చే చెప్పావుగా చేస్తానులే అని నాలుగు రోజుల తర్వాత చేస్తే అంటే ఉపయోగం లేదు సకాలంలో అంటే ఆ చెప్పిన కాలంలో చెప్పిన పని చేయుట అలాగే తండ్రి గారు ఎలా ఉండమన్నారో అలా ఉండాలి ఎలా ఉండద్దన్నారో అలా ఉండడం కూడా మానేయాలి అది తండ్రిని గౌరవించడం కానీ మనం ఏదో పెద్ద అయిన తర్వాత నాన్నగారికి షష్టి పూర్తి మొత్తం పది లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఇరవై లక్షలు ఖర్చు పెట్టి చేస్తే తండ్రి అంటే గౌరవం ఉన్నట్టు కాదు ఆ తండ్రి ఆసియారుకు తగ్గట్టుగా నడుచుకుంటున్నారా లేదా కూతురైనా సరే కొడుకైనా సరే వాళ్ళ మనసుకు తగ్గట్టుగా ఆసియారుకు తగ్గట్టుగా ప్రవర్తించుకోవాలి ఇక్కడ కూడా పితృవాక్య పరిపాలన శ్రీరాముడు పితృవాక్య పరిపాలకుడు ఇంద్ర చిత్తు కూడా పితృవాక్ష పరిపాలకుడే ఎందుకని ఈ తండ్రి అడవులు కలిమంటే రాముడు వెళ్ళిపోయాడు పితృవాక్ష పరిపాలన చేశాడు వెళ్ళి యుద్ధం చేయరా అంటే ఇంద్ర చిత్తు వెళ్ళి యుద్ధం చేసేసాడు యుద్ధంలో ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నాడు అతను పితృవాక్ష పరిపాలకుడేగా కానీ అక్కడ తండ్రి చెప్పిన అధర్మం చేశాడు ఇక్కడ ఈ తండ్రి సత్యం తండ్రి యొక్క సత్యాన్ని కాపాడడం కోసం అడవులకు వెళ్ళాడు అక్కడ అధర్మాన్ని నిలబెట్టడం కోసం యుద్ధానికి వెళ్ళాడు కాబట్టి అతను పితృవాక్ష పరిప
నిజంగా అలా చెప్తే చెడ్డ పని చేయడానికి ముందుకు రాకూడదు కానీ వాళ్ళు మనమంచు కోరి లోకహితం కోరి కుటుంబం యొక్క గౌరవం కోరి తల్లి ఏం చెప్పినా తండ్రి ఏం చెప్పినా ఆ పని చేయాలి అలాగే గురువు గురువుని ఎప్పుడూ కూడా చాలా గౌరవించాలి గురువు అంత దూరంలో కనబడితే మీరు సైకిల్ తొక్కి పెడుతున్నారు అనుకుంటే గురువు గారు చూడండి ఒకసారి సైకిల్ దిగాలి అది మర్యాద సైకిల్ మీద వెళ్ళిపోతేనే గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అని అనుకూడదు అలాగే సైకిల్ మీకు సైకిల్ దిగడు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అంటాడు అలా ఒక్కసారి సైకిల్ దిగితే కొంపలే మునిగిపోగలే అది గౌరవం అంతే అలాగా గురువు గారు వచ్చినాడు నమస్కారం అండి అన్నం ఎక్కడ కలబడ్డా ఇలాగ గురుదేవోభవ అంటే అది గురువుల్ని గౌరవించాలి గురువు చెప్పిన చదువుని అర్థం చేసుకోవాలి ఏ గురువుకైనా ఆనందం ఏంటంటే తాను చెప్పిన చదువు అవతల వాడికి వస్తే అని ఆనందం ఉంటే అంతకన్నా ఏం లేదు ఒకసారి కొత్తగా కారు నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఒక ట్రాఫిక్లో ఎక్కిపోయారు కూరగాయల మార్కెట్ సంతలో గడిపోయా అప్పుడు ఎవరో ఒకతో వచ్చి అక్కడ కూరలన్నీ పక్కకి తీయించి జస్ట్ కారు డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటూ నాలుగో రోజు ఉంటే నుంచి నాకు దారి ఇస్తారా డైరెక్షన్ ఇచ్చాడు అప్పుడు అంటే మీరు ఎవరో తెలియదుగా నా చాలా ఉపకారం చేశారండి అన్నాను అది గురువు గారు నేను మీ దగ్గర చదువుకున్నానండి ఆరో తరగతి నుంచి నేను మూడు ఏళ్ళు చదువుకున్నానండి అన్నారు ఎప్పుడో ముప్పై ఏడు గారిని చదువుకున్నట్ట నాకు అతను తెలియదు ఇవాళ నేను అయ్యో గురువు గారు అని చెప్పి గమ్మని వచ్చి ఒక ఉపకారం చేశాడు లేకపోతే అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర మేలు పడితే నేనేం చేయాలి అక్కడ అందుకని అదనమాట గురుభక్తి అంటే జీవితకాలం ఉండాలి చదువుకున్నప్పుడే కాదు మనకు యూనివర్సిటీలో విశ్వవిద్యాలయంలో పాఠాలు చెప్పిన ప్రొఫెసర్ ఎంత గొప్పవాడో ఎల్కేజీలో ఆళ్ళు చెప్పినవాడు ఏబీసీడీలు చెప్పినవాడు అంతే గొప్పవాడు ఇందులో అనుమానం లేదు ఆ ఆడు రాకుండా విశ్వవిద్యాలయంలో పాఠాలు మనకి వచ్చేసాయి కాబట్టి ఒకటో తరగతి చెప్పిన వాడి నుంచి ఎంఏ పిహెచ్డి వరకు చెప్పిన వాడు బీటెక్ ఎంటెక్ చెప్పిన వాడు ఎంబీబీఎస్ చెప్పిన వాడు ఎండీ చెప్పిన వాడు అందరూ గురువులే ఎప్పుడు ఏ గురువు పడ్డ రెండు చేతులు నమస్కారం పెడితే వాడు సంతోషిస్తున్న వాళ్ళే మడిమాన్యాలు అడిగారు ఏమిటి ఆ రకంగా మనవి మాతృదేవోభవ అంటే తల్లిని గౌరవించవలను పితృదేవోభవ తండ్రిని గౌరవించవలను గురుదేవోభవ గురువుని గౌరవించవలను అంటే వారి ఆశయములకు తగ్గట్టుగా నడుచుకోవలేను అని అర్థం దేవుడు పూజ చేసిన హారతలు పట్టమని అర్థం కాదు అవి చేసిన ఏం ఉపయోగం లేదు అప్పుడప్పుడు కొత్త పంట కొని వచ్చేసేవండి అంటే మీరు పెద్ద ఎంతలో డబ్బులు వస్తే మీకు కొత్త పంట కొనిస్తారు మీకు ఆ డబ్బులు వచ్చే శక్తి ఇచ్చిందే తల్లి తండ్రి అది మీకు గొప్ప లేదు అక్కడ కానీ వారి మాట వింటే సార్ వాళ్ళకి అదే ఆనందం అంతే వాడు బాగా పెద్దవాడు అయిపోయిన తర్వాత ఏ ముసలిదాన పక్క రోడ్డు విసిగించుకు అని అనకూడదు చంటి పిల్లల్లో వాళ్ళు చూసుకోవాలి వృద్ధాశ్రమంలో చేర్చకూడదు పొరపాటును కూడా తల్లిదండ్రులు వృద్ధాశ్రమంలో చేర్చకండి మీరు పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుండి చంటి పిల్లల్లాగా వాళ్ళని పెంచి పోషించండి అంటే అంతవరకు ఇప్పుడు చెప్పిన మాటలు మీకు గుర్తుండాలి మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ అని అలా కనుక మీరు ఉంటే మీరు చాలా వృద్ధిలోకి వస్తారు మీరు వృద్ధిలోకి రావడము అంటే మీ వల్ల భారతదేశం వృద్ధిలోకి వస్తుంది అని అర్థం దేశం అంటే మట్టి కాదు అయి దేశం అంటే మనుషులే కదా అంటే మనుషులు బాగుంటే దేశం బాగుంటుంది మనుషులు అంటే ఎవరు మీరే కదా భావి కాలపు నిర్ణేతలు మీరే కదా కాబట్టి భావి పౌరులు మీరే కదా కాబట్టి మీరందరూ బాగుంటే దేశం బాగుంటుంది అందరూ కూడా బాగుండాలి అని కోరుకుంటున్నాను గురుగారు ఇప్పుడు విద్యార్థి దశలో ఉన్నారు కదా వీరు ఎటువంటి క్షమను పాటించాలంటారు అంటే పిల్లలకి సంబంధించి అంటే ఇప్పుడు గురువుగారు ఏం చేస్తారంటే హోంవర్క్ ఇస్తారు ఫస్ట్ పీరియడ్ ఇంగ్లీష్ మెస్టర్ వచ్చారు హోంవర్క్ ఇచ్చారు ఆ ఎంత ఓ పేజీ రామని అరితే కదా రేపటి కదా రాసుకొచ్చేద్దాం రెండో పీరియడ్ తెలుగు మెస్టర్ వచ్చారు ఆయన హోంవర్క్ ఇచ్చారు అది ఇది కలిపితే రెండు పేజీలు పర్వాలేదు తర్వాత లెక్కల మేస్టర్ వచ్చారు ఆయన వడ్డీ ఇచ్చారు నాలుగు లెక్కలు చేయమని ఇది ఒక ఇంకో రెండు పేజీల దగ్గర వెళ్తుంది అది నాలుగు పేజీలు ఇలా మొత్తం పొద్దున్న సాయంత్రం దాకా వచ్చిన ప్రతి మేస్టర్ హోంవర్క్ ఇచ్చేటప్పటికీ అక్కడ వస్తుంది అసహనం సహనం అంటే ఓర్పు ఏంటిది నువ్వు వచ్చిన వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు హోంవర్క్ ఇచ్చాడువేనా ఇన్ని హోంవర్క్లు ఎక్కడ చేస్తాను నేను చేయలేను ఆహ్ రేపు స్కూల్కి వెళ్ళి మానేస్తాను అనేసి అనుకోండి స్కూల్కి వెళ్ళడం మానేయడం వల్ల రేపటి రోజున ఆ మర్నాడు ఈ మొత్తం ఆరు సబ్జెక్టులకు సంబంధించి మేస్టర్లు చెప్పే పాఠాలు మొత్తం పోయినట్టేగా లేదండి ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత తర్వాత పాఠం చెప్తారు కానీ నిన్నటి పాఠం ఇప్పుడు చెప్పరు కదా ఇంకా అంటే జీవితకాలంలో ఆ వెనుకటి పాఠం మళ్ళీ తిరిగి రాదు ఒక్కరోజు పాఠశాల మానేస్తే ఆ రోజు పోయిన పాఠం మళ్ళీ జీవితంలో రాదు మనకి జీవితంలోనే ఆ సంవత్సరంలో కాదు అదేంటండి మళ్ళీ ప్రైవేట్ మేస్టర్ దగ్గర ఎప్పుడు చెప్పుకోలేమా ప్రైవేట్ మేస్టరు ఒక్క మేస్టరు ఆరు సబ్జెక్టులు మొత్తం చెప్పుకురాగలరా పొద్దున్న సాయంత్రం దాకా చెప్తారా ఆయన గంటలో ఎంతవరకు న్యాయం చేయగలరు చెప్పలేరు ఆ ఇంటి దగ్గర నేను చెప్పేసుకుంటానండి మేస్టర్ చెప్తే అర్థమైనట్టుగా అర్థమవుతుందా అర్థం కాదు కదా అంటే చివరికి ఆ రోజు జ్ఞానం జీవితకాలంలో మళ్ళీ సంపాదించలేం మనం కనుక అత్యవసరం వచ్చేది అనారోగ్య సమస్య వస్తే మనం ఏం చేయలేం
ఓహ ఇంత చేశాడు కదా పాపం ఇరవై పేజీలు వర్క్ ఇచ్చాము పద్దెనిమిది పేజీలు చేశాడు రెండు పేజీలుగా చేయలేకపోయినా వదిలేస్తారు ఇరవై పేజీలు చెయ్యలేవు కదా అని ఒకటో పేజీ కూడా మొదలు మొదలు పెట్టమనేస్తే అక్కడ ఓర్పు ఉండాలి మాట చేద్దాం ఆయన ఎంత అవుతుంది ఓ గంట ఆలస్యంగా పడుకుందాం రోజు ఇరవై పేజీలు హోంవర్క్ ఇవ్వడానికి వారు దుర్మార్గులు ఏం కాదు కదా రాక్షలు కాదు కదా అప్పుడప్పుడు తగులుతుంది అలా ఎప్పుడైనా అప్పగించమన్నప్పుడు లేదా ఇంటి పని చెయ్యమన్నప్పుడు మనం ఓర్పు మీరు వహిస్తే విద్య బాగా వస్తుంది ప్రస్తుతానికి ఈ ఏడాదికి మీకు కావాల్సింది అదే మీరంతా పలోదర చదువుతున్నారు కనుక ఇక్కడ ఓర్పు ఒకసారి అమ్మ కోపం వస్తుంది అని తిడుతుంది అలాగండి నాన్నగారు కోపం వస్తుంది కొంచెం గట్టిగా తిడతారు ఆయన అయితే అలాగద్దు నాన్న కాబట్టిగా తిట్టారు అమ్మ కాబట్టిగా తిట్టింది నేనేదో చెట్ట పని చేశాను కాబట్టిగా తిట్టింది ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి పని నేను చేయకూడదు మళ్ళీ అమ్మ ఈ కారణంగా నన్ను తిట్టకూడదు నాన్నగారు ఈ కారణంగా నన్ను తిట్టకూడదు అనుకుని మీ పనిని మార్చుకోవాలి కానీ అలగకూడదు అలా ఇప్పటి నుంచి మీరు ఊరు పలవాడ చేసుకున్నారనుకోండి అబ్బో జీవితంలో మీరు సాధించలేనిది ఏది ఉండదు ఇవాళ రోజు మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఎప్పుడో జీవితంలో ఏదో సంఘటన వస్తే అక్కడ మీరు ఓర్పు వహించి విజయం వహిస్తే ఆనాడు మనం ఈ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో మనం తెలుసుకున్నాం కదా ధర్మ పరిచయం కార్యక్రమంలో ఓర్పు చాలా గొప్పదని నిజంగా ఆ ఓర్పు వల్ల వాళ్ళని నేను ఈ పనిని సాధించాను అని ఓ పాతి ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ మీ గుర్తుకు రావాలి చూసారు కదండి సనాతన ధర్మం దాన్ని పాటించవలసిన ఉపయోగాలను గురించి మరొక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ